দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি জনতন্ত্র গণতন্ত্রে আপনাদের সাথে আছি আমি শুভ অঙ্কুর আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আজকে কথা বলতে চাই সেটি হচ্ছে বন্যা ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনা আপনারা জানেন যে আসলে সারা দেশে এই মুহূর্তে একটা বন্যা পরিস্থিতি বিশেষ করে দেশের যে পূর্বাঞ্চল সিলেট সুনামগঞ্জ এই অঞ্চলে মানুষের একটি ভয়াবহ দুর্যোগের মধ্য দিয়ে দিন যাচ্ছে ভয়াবহ দুর্গতির মধ্য দিয়ে দিন যাচ্ছে ঠিক একই অবস্থা বলতে গেলে জামালপুর শেরপুর নেত্রকোনা কুড়িগ্রাম এই অঞ্চলটিতে বিশেষ করে যেগুলোতে আসলে নদীর বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলো রয়েছে সেগুলোতে আসলে পানি বেড়েছে এবং সেই জায়গাগুলোতে আসলে এক ধরনের কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন কাটছে বানভাসী মানুষের এই বিষয়গুলো আপনাদের কারোরই অজানা নেই এই মুহূর্তে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে আপনারা এই বিষয়গুলো জেনেছেন আমরা সেই জায়গা থেকে আসলে মূলত বন্যা এবং হচ্ছে সেই সাথে ত্রাণ ব্যবস্থাপনা নিয়ে কথা বলতে চাই আমাদের সাথে দুজন অতিথি এই মুহূর্তে যুক্ত আছেন আছেন মীর মোস্তাক আহমেদ রবি এমপি সদস্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং আছেন অধ্যাপক ডক্টর সাইফুল ইসলাম পরিচালক বন্যা ও পানি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট বুয়েট আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আরও একজন যুক্ত হয়েছেন সফিউল আলম চৌধুরী নাদেল সাংগঠনিক সম্পাদক আওয়ামী লীগ আপনাদের তিনজনকেই সিলেটের সিলেট আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সিলেটের দায়িত্বপ্রাপ্ত উনি এবং কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের তিনি সাংগঠনিক সম্পাদক সফিউল আলম চৌধুরী নাদেল আপনাদের তিনজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে এই মুহূর্তে যেই বিষয়টি সামনে এসেছে সেটি হচ্ছে বন্যা এবং বন্যার সাথে একটি ত্রাণের জন্য এক এক ধরনের হাহাকারের বিষয়ে আমাদের সামনে আসছে সংবাদ মাধ্যমে আসছে আমরা আসলে মূলত এই বিষয়টি নিয়ে শুরু করতে চাই প্রথমে মীর মোস্তাক আহমেদ রবি আপনার কাছেই আসতে চাই প্রথমে প্রাণের জন্য যেই ব্যবস্থাপনা আপনারা নিচ্ছেন বা নিয়েছেন সেটি এখন কোন পর্যায়ে রয়েছে মানুষের কাছে খাবার সংকট কিংবা সুপেয় পানির সংকট রয়েছে বলে তথ্য এসেছে ধন্যবাদ সালাম আলাইকুম আসলে আমাদের বাংলাদেশের যে অবস্থা মানে যেটা আমরা বাংলাদেশ পর থেকে দেখেছি যে আমরা সবসময় দুর্যোগ ঝড় বন্যা এগুলো নিয়েই তো আমরা থাকি প্রতি বছর কোন না কোনো সময় বন্যা হয় নালে কোনো কোনো সময় ঝড় হয় লাস্ট আড়াই বছর তো আমরা করোনা আড়াই বছর তিন বছরের মতন প্রায় করোনা নিয়ে একটা মানে দুর্যোগের মধ্যে ছিলাম তারপরে আমার এলাকার কথাই যদি বলি বন্যা ঝড় সবই হয়েছে আমি যেটা লক্ষ্য করেছি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে আমি কথাটি বলছি কোনো বাড়িয়ে বলবো না কুমিয়ে বলবো না সেটি হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় সবসময় যথাযথ ভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে যখনই কোন পরিস্থিতির অবতারণা হয় তখনই কিন্তু পরিপূর্ণ মাত্রায় তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং কাজ করে আমি আমাদের এলাকাতেও দেখেছি এখনো দেখছি এখন আমি এই আপনাদের সাথে সংযুক্ত হওয়ার আগেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে কথা বলেছি এবং আমাদের যে দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের এডিশন শক্তি রিলিফ যে দেখে তার সাথে কথা বলেছি এবং আমি জেনেছি যে সমস্ত জায়গায় বিশেষ করে সিলেট গ্রেটার সিলেটে যে বন্যাটি হয়েছে সেটা আসলে খুবই ভয়াবহ এবং তার মানে সিলেট শহর থেকে দশ বিশ মাইল যে সমস্ত এলাকা সেখানেও যেটা আমি কিছুক্ষণ আগে যখন আমি শুনলাম একাত্তর টেলিভিশনে আলোচনায় যে রিলিফ পৌঁছায়নি তো যাই হোক রিলিফ কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে যথেষ্ট পরিমাণে বিভিন্ন জায়গায় দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটি মানুষের জন্য একটা বরাদ্দ আছে তারপরে আমরা তাদেরকে উপযুক্ত জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য যে বন্যার থেকে তাদেরকে ঘর বাড়ি যেগুলো তলিয়ে গেছে তাদেরকে আশ্রয়স্থলে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে এবং নিয়ে যাওয়া হয়েছে কয়েক লক্ষ মানুষকে সবচেয়ে বড় কথা হলো সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সাথে সামরিক বাহিনীকে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে সো দ্যাট প্রত্যেকটি জিনিস স্বচ্ছতার সাথে সুন্দরভাবে হয় কোনো মানুষ যাতে হয়তো বিপদের সম্মুখীন না হয় তারপরেও বলবো যে সমস্ত ব্যবস্থা থাকার পরেও কোন কোন জায়গায় হয়তো দুর্বলতা থাকতে পারে বা সমন্বয়ের অভাব থাকতে পারে এটা আমি অস্বীকার করব না তবে আমি মনে করি যেহেতু সিলেট অঞ্চলে প্রায় অনেকদিন হলো ঘটনাটি ঘটছে আস্তে আস্তে করে যে সমস্ত সমস্যা সাধারণ মানুষ মোকাবেলা করছেন বা যারা বন্যা দুর্গত এলাকার মানুষ মোকাবেলা করছেন সেগুলার অবশ্যই সমাধান হবে সাথে সাথে আমি এটাও আশা করি মহান আল্লাহ তালা নিশ্চয়ই যেহেতু সবসময় আল্লাহ পাক আমাদেরকে রহম আমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের একটা রহমত আছে এবার আল্লাহ পাক রহমত করবেন এবং অন্যান্য জায়গায় বিশেষ করে নেত্রকোনা হ্যাঁ নেত্রকোনা কিশোরগঞ্জ তারপরে দিকে আমাদের নর্থ বেঙ্গলের দিকে কয়েকটি অঞ্চল যেসব জায়গায় বন্যা হচ্ছে প্রত্যেকটি জায়গায় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে 
আমরা কিন্তু আসলে টু বি ভেরি অনেস্ট আমরা এসব নিয়ে আমাদের স্ট্যান্ডিং কমিটিতে হওয়া যখনই হোক না কেন হওয়ার আগে এবং পরে আমরা সব সময় এগুলো নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করি এবং আমরা খুব সিরিয়াস বিভিন্ন দুর্ঘটনা আপনি দেখবেন যে আমাদের মন্ত্রী বা আমাদের সচিবরা বা এরা কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়ে চলে যায় আমাদের স্ট্যান্ডিং কমিটি চেয়ারম্যানও যায় কোনো কোনো জায়গায় আমরা যাওয়ার চেষ্টা করি তবে আমরা সব সময় সশ এলাকাতে থাকার চেষ্টা করি এবং সেগুলোতে আমরা দেখভাল করি যাতে করে কোনো রবি আমি একটু এই জায়গাতেই সবুল আলম চৌধুরী নাদালের কাছে একটু যেতে চাই জনাব নাদেল আপনি সিলেট অঞ্চলের দায়িত্বে রয়েছেন সেখানে একটি বিষয়ে গণমাধ্যমে যেটি আসছে যে উনি হচ্ছেন প্রত্যন্ত অঞ্চলের কথাই যে মীর মোস্তাক আহমেদ রবিও বলছিলেন যে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে আসলে ত্রাণ সেভাবে পৌঁছাচ্ছে কি না বা আশ্রয় কেন্দ্রে মানুষ সেভাবে কিভাবে আছে তাদের আসলে কতটুকু সুযোগ সুবিধা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে এই বিষয়টি আপনারা কতটুকু কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করছেন বা সে বিষয়ে আপনাদের পদক্ষেপগুলো কি কি আপনি একটু আনমিউট করে নেবেন আপনার কথাটি আমরা শুনতে পাচ্ছি না আমি একটু সংশোধন করে নেই আমার বাড়ি সিলেটে আমি ময়মনসিংহ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক তো যাই হোক এই বন্যাটা আমাদের জন্য অত্যন্ত আপনারা দেখেছেন বন্যার্থ মানুষ কি করুন পরিস্থিতিতে রয়েছেন মেঘালয়ে একশো বাইশ বছরের মধ্যে যেটা সিলেটের খুব কাছেই চেরাপুঞ্জি সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে সেই অতি বৃষ্টি এবং পাহাড়ি ঢলের কারণে এই বন্যাটা এবং স্বাভাবিক ভাবেই আমরা প্রচুর রাস্তাঘাট অপরিকল্পিত ভাবে করেছি আমাদের নদীগুলোর ব্যাট অনেকটাই উপরে উঠে এসেছে এই সমস্ত কারণে এই বন্যাটা আসলে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছে সাধারণ মানুষ তার পরিবার এবং তাদের গবাদি পশু আমরা হয়তো এখনো জানি না আসলে সিলেটে এবং সুনামগঞ্জে ইতিমধ্যে কতজন মানুষ এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে মৃত্যুবরণ করেছেন তবে এই সংখ্যাটা কমপক্ষ পনেরো থেকে বিশ জনের মধ্যে হওয়ার এখন পর্যন্ত আমরা যেটা জেনেছি আর লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়েছে ত্রাণ তৎপরতা যেটা ইতিমধ্যেই আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে যে ত্রাণ দেয়া হয়েছে এবং আমরা আমি নিজেও আজকে প্রায় আধা দিন যেখানে মোবাইল নেটওয়ার্ক ছিল না বিদ্যুৎ নেই এই ধরনের কয়েকটি কেন্দ্রে গিয়েছি এবং বিভিন্ন জায়গায় একটু উঁচু জায়গা যেখানে বাড়িঘর সাধারণত দুই তালা রয়েছে সেই সমস্ত বাড়িঘরে মানুষ এবং তার গবাদি পশু পাশাপাশি কিন্তু অবস্থান করছে এবং সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বিশেষ করে আওয়ামী লীগ তার অঙ্গ সংগঠন এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন তারাও কিন্তু ত্রাণ তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন তো এই মুহূর্তে আমি একদম একদম মাঠ পর্যায়ে এবং বন্যা পরিস্থিতির খুব কাছাকাছি থেকে যেটা বলি গত পরশু দিন এবং গতকাল মানুষের যে আর্তিটা ছিল সেটা ত্রাণের জন্য নয় আর্তিটা ছিল মানুষকে উদ্ধার করে উঁচু জায়গায় নিয়ে আসা অথবা আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসা তো এই যে বৈশ্বিক আমাদের পরিবেশের যে বিপর্যয় হচ্ছে আমি মনে করি যে আমাদের ভবিষ্যতের এই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ফ্ল্যাট সেন্টার বা আমাদের শেল্টার করে দিতে হবে যেগুলো হয়তো বহুমুখী ব্যবহার হবে সুনামগঞ্জ বলি এই যে একটা বড় ধরনের বন্যা এখানে এলো এই বন্যা আসবে এই সংক্রান্ত পূর্বাভাস বা আগে থেকে কোনো ধরনের কোনো ইঙ্গিত কোনো ধরনের কোনো কিছু বোঝার উপায় কি ছিল আমাদের একটু আনমিউট আপনাকে আমরা যে এবার যে বর্ণাটা দেখলাম আমাদের বাংলাদেশের যে ফ্ল্যাট ফোরকাস্টিং ওয়ার্নিং সেন্টার বাংলাদেশ ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড যারা বন্যা সতর্কতা পূর্বাভাস দিয়ে থাকে তাদের প্রতি তিন দিন বা পাঁচ দিন পর্যন্ত তারা এই সতর্কতা দিয়ে দেয় তো সেক্ষেত্রে আমরা চার পাঁচ দিন আগে এই বন্যাটার সম্পর্কে জানতাম কিন্তু যেটা হচ্ছে যেহেতু এই ধরনের মানে মেঘালয় বেসিনের বৃষ্টির পানি মূলত এখানে আসে সুনামগঞ্জ এবং সিলেটে 
তো এই বৃষ্টি এবং এই এই ধরনের ক্লাউড ফরমেশন প্রসেসের মধ্যে কিছু আনসার্টেনিটি আছে অর্থাৎ আমি তিন দিন চার দিন পর্যন্ত বলতে পারবো তার পরের দিক থেকে আমি কিন্তু কনফিডেন্টলি বলতে পারবো না তো সেদিক থেকে এবার গত ১৩ তারিখ থেকে কন্টিনিউ বৃষ্টি হচ্ছে এবং আজকেও দেখবেন যে দুইশো পঁয়ত্রিশ মিলিমিটার মেঘালয় বেসিনে বৃষ্টি হচ্ছে এবং গত ছয় সাত দিনের বৃষ্টির পরিসংখ্যানে আমরা দেখেছি সাড়ে তিন হাজার মিলিমিটার বৃষ্টি হচ্ছে সেটা বাংলাদেশের যদি অ্যাভারেজ বৃষ্টি দেখেন সেটা হচ্ছে তেইশশো মিলিমিটার তো এইভাবে যদি বৃষ্টি হয় এবং তার যে সতর্কতা আসলে সেটা আবহাওয়া অধিদপ্তর ওইভাবে বুঝতে পারে নাই কিংবা বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র ওভাবে দিতে পারে নাই সেটা আমরা তো একটা দেখছি কারণ এটা একটা ডাইনামিক প্রসেস এখানে এত আগের থেকে এইভাবে বলা যাচ্ছে না কারণ মনসুন বায়ু কখন কত সক্রিয় হবে এটা আসলে একটা চ্যালেঞ্জ প্রকাশ করাটা তো আর নগর বিশেষ করে সব ভাসিয়ে দিচ্ছে যেটি আসলে আমরা কখনো দেখিনি আমাদের স্মরণকালে এই ঘটনাটি ঘটেনি কখনো তো সেই ঘটনাটি আমরা যখন চোখের সামনে আসছে সেটি আসলে আমাদের কি নাব্যতা সংকট মূলত দায়ী নাকি আমাদের এই পানি সরে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের কোনো অবকাঠামোগত দুর্বলতা রয়েছে আমরা দুটো জিনিসই দায়ী এক হচ্ছে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে মানে এটা রেকর্ড যে বৃষ্টি আছে তার কাছাকাছি আর দ্বিতীয় হচ্ছে বৃষ্টিটা খুব অল্প সময় হয়েছে মাসের বৃষ্টিটা তিন চার দিনে হয়ে গিয়েছে আর অন্য যে আপনি যেটা বলেছেন এবং অন্যান্য দুজন সম্মানিত সংসদ সদস্য এবং আলোচক বলেছেন যে আমাদের দেশে আমরা অনেক ধরনের ল্যান্ড ইউজ চেঞ্জ করে ফেলেছি সেটা ইচ্ছা হোক অনিচ্ছা হোক যেমন আমরা কৃষি ক্ষেত্রে ফসল উৎপাদনের জন্য কিন্তু সাবমার্সিবল এম্বাইকমেন্ট গুলো তৈরি করেছি তো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এখান থেকেও কিছুটা পলি ওখানে যায় আপ স্ট্রিমে যে ভারতের অংশে দেখা যায় যে বন কেটে ফেলে তারপর পাথর তুলে সেখানেও কিন্তু পলি মাটি সেখান থেকেও বাংলাদেশে আসছে তো এই সবগুলি কিন্তু নদীর তলদেশে যাচ্ছে এবং যার ফলে যে বেড লেভেলের কথা বলেছেন সেটা অনেকটা উঁচু হয়ে গেছে এবং আমাদের পানি প্রবাহের ক্ষেত্রেও আমরা একটা বাধা দেখছি যেমন অনেক জায়গায় কিন্তু পানি দ্রুত নামতে পারছে না সেখানে নদীর যে স্বাভাবিক নাব্যতা সেটা ব্যাহত হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে কিছু রোড ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার এখানে বাধা দিচ্ছে তো সব মিলিয়ে আমরা অনেকটা ল্যান্ড ইউজ চেঞ্জ করেছি আর শহরগুলোর কথা যদি দেখেন আগে শহরে এত কিন্তু রাস্তাঘাট বাড়িঘর ছিল না পানিটা গ্রাউন্ড ওয়াটারে চলে যেতে পারতো কিংবা আশেপাশে নদীতে যেতে পারতো কিন্তু আমরা সেই জলাধার বা জলাশয়গুলি কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ভরে ফেলেছি ঢাকার চিত্র হচ্ছে আরো ভয়াবহ এখানে কিন্তু খুব বেশি এখন জলাশয় বা খাল পাওয়া যাচ্ছে না যার ফলে নগরের বন্যা আরো প্রকার ধারণ করেছে তো সার্বিকভাবে আমাদেরও কিছুটা দায় আছে বন্যাটা শুধুমাত্র যে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে তাও না আমাদের অনেক আরবানাইজেশন হয়েছে এবং আমরা অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু বাদ দিয়েছি নদীর মধ্যে সেডিমেন্ট গুলো ট্রাপ করেছি এসব কারণেও কিন্তু বন্যার তীব্রতা আগের থেকে বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে অনেক ধন্যবাদ ডক্টর সাইফুল ইসলাম আমি মিনমস্ত আহমেদ রবি আপনার কাছে আবারও আসতে চাই এই যে ত্রাণ ব্যবস্থাপনা নিয়ে যে কথাটি আসলে বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে ত্রাণ নিয়ে ত্রাণ ব্যবস্থাপনা নিয়ে এক ধরনের ছেলে খেলা করছে সরকারের পক্ষ থেকে ছেলে খেলা করা হচ্ছে এই বিষয়টিকে আপনি আসলে কি মন্তব্য করবেন এর বিরুদ্ধে যদি আপনি বলতে চান ধন্যবাদ আপনাকে একটা কথা বলি আসলে লেট উই টক হাউ টু সলভ দি প্রবলেম এই বন্যা যাতে না হয় তারপরে ঝড় ঝড় তো কিছু করার নেই বন্যাটাও অনেকখানি যেটা উনি বলছিলেন ইজ এন এক্সপার্ট অন দেশ উনি যেটা বলছেন যে আমাদের জলাবদ্ধতা কেন হয় আমি এটা কথা বলিনি আপনার ওই কথাটা জবাব দিচ্ছি পলিটিক্যাল পার্টিরা কি বললো না বললো দ্যাট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট হলো আমাদের কি করণীয় আমরা কি করলে ঢাকা শহরের মানুষ বন্যা থেকে বাঁচবে ওই গ্রামগঞ্জের মানুষ বন্যা থেকে বাঁচবে মানুষজন আন্ডার ওয়াটার থাকবে না পানি নিষ্কাশনের কি ব্যবস্থা করা যেটা হচ্ছে অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট এটা যদি আমরা সুন্দরভাবে আলোচনা করি সেটাই সবচেয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে আর বিএনপি তো আপনি যেটা বললেন ঠিক আছে ওটার উত্তরটা আমি দিচ্ছি বিএনপি কি বললেন না বলে আপনারা তো সবকিছু দেখেন আপনারা মিডিয়ার মানুষ আপনাদের থেকে লোকানোর কোনো উপায় নেই ডিজিটাল যুগে কেউ কাউকে লোকাতে পারবে না কোনো রকম উল্টা সেদা কাজ করে আমাদের সরকার 
আজকের থেকে না ছিয়ানব্বই সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন ক্ষমতায় ছিলেন শেখ হাসিনা তার সরকার কিভাবে এই বন্যা ঝড় মোকাবেলা করেছে এটা প্রমাণিত পরবর্তীতে আমরা যেভাবে করেছি আল্লাহ রহমত যে আমরা সবসময় মোকাবেলা করে আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি এগুলো আমরা করব আর তারা তো পলিটিক্যাল স্ট্যান্ড বাজি করার জন্য অনেক কথাই বলবে ভালো কাজ করে তার এখন এখন যাতে করে আমরা যেহেতু আমাদের সর্ববৃহৎ প্রজেক্ট আমরা উদ্বোধন করতে চাই ইনশাল্লাহ পঁচিশ তারিখে এটা যাতে ব্যাহত হয় তারা নানা ধরনের কথা বলছে যে আমরা বন্যা নিয়ে গুরুত্ব দিচ্ছি না আমরা মানুষজন বিপদ আছে আমরা দেখছি না আমরা পদ্মা নিয়ে লাফালাফি করছে বাট দ্যাট শুড নট বি দ্য ডিসকাশন অ্যাপ্রিসিয়েট করা উচিত যেটা জীবনেও বাংলাদেশে করা সম্ভব হতো সেটা আমরা করতে যাচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এবং দৃঢ়তার কারণে যাই হোক আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আপনি অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন করেছেন মানে উনি আলোচনা করেছেন খুব ভালো আমি প্রফেসর ওনার নামটা ওনার সাইফুল ইসলাম অধ্যাপক ডক্টর সাইফুল ইসলাম ডক্টর সাইফুল যেটা বলেছেন এটাতে গুরুত্ব দেওয়া উচিত এই যে মেঘালয় আসামে আমি ছিলাম একাত্তর সালে আমি যুদ্ধ করেছি ওই সব বেল্টে সেটি হলো যে মেঘালয়ের পাদদেশে হচ্ছে আমাদের শেরপুর এদিকে সিলেটের অনেক অংশ কিশোরগঞ্জ এদিকে জামালপুর জামালপুরের নেত্রকোনাও আছে so these are the you know the districts adjacent to the meghalaya and uh, uh, assam o sob jagar pahad theke pani gula je gula ashe she gula amader nodite ekhono dharon khomota nai nodi silted hote hote ba nodir bed eto porimane khotigrosto hoyeche ba silted hoyeche je pani okhane dhorna bole overflow kore and overflow korle apnar bonna hobe apni nischoy janen je ekhon jodi bangladesh er kono onchole ami i repeat this word kono onchole jodi ekta na দুই দিন বা তিন দিন বৃষ্টি হয় তাহলে আকাশ বন্যা হয়ে যায় কেন হয় যত্র তত্র ঘের কি ঘের হোয়াইট ফিশের চাষ চিংড়ির চাষ যত্র তত্র এটা সেটা করা মানে মানুষজন কোনো কিছু আইন কানুন না মেনে করতে চায় হুইচ ইজ এগেন এ ব্যাড প্র্যাকটিস অ্যাজ এ হোল ওভার দি কান্ট্রি সে কারণে কিন্তু দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রথমে সবার আগে মানুষকে দেশকে ভালোবাসতে এই ঢাকা শহর আপনি বলেন যারা ঢাকা শহরের নদী নালা বন্ধ করে আমরা বাড়ি ধারার মতন জায়গায় পানিতে মানুষ বেরোতে পারে না আসে পাশে যেখানে যে মনে করে দখল দারিত্র নিয়ে स्वागत जनतंत्र गणतंत्र अनुष्ठने शुभंकर संगे तीन जन अतिथि जुक्त रही कथा बनना ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনা নিয়ে আমি এবার শুরুতেই অধ্যাপক ডক্টর সাইফুল ইসলামের কাছে যেতে চাই অধ্যাপক ডক্টর সাইফুল ইসলাম আপনি আসলে যে বিষয়টি নিয়ে আপনার কাছে জানতে চাওয়ার এ ধরনের হঠাৎ করে আমরা যেটি ভারতের গণমাধ্যমের সূত্রেও জেনেছি তাদের একশো বাইশ বছরের মধ্যেই প্রথম এত বৃষ্টিপাত হয়েছে চেরাপুঞ্জি বা মেঘালয় অঞ্চলে এই বিষয়টি কি আসলে জলবায়ু পরিবর্তনের কোনো ইঙ্গিত বহন করছে এবং এর সাথে কি আসলে এটি মানে কোন ধরনের আচরণের কারণে মূলত এটি হলো বায়ুমণ্ডলের কোনো পরিবর্তন এই ধরনের বৃষ্টি অবশ্যই হিস্টোরিক্যালি খুব একটা দেখিনি তবে বিশ্ব জুড়ে আপনি জানেন যে গ্রিনহাউস গ্যাস মিশ্রণের ফলে বিশেষত উন্নত দেশ শিল্পোন্নত দেশ তারা প্রচুর কার্বন ডাই অক্সাইড নিতেন এবং অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের ফলে যেটা হয়েছে যে এই গ্যাসগুলি কিন্তু অতিরিক্ত তাপমাত্রা অ্যাবজার্ভ করে ফেলে এবং তার ফলে পৃথিবী আগের থেকে উষ্ণ হয়েছে এবং এই উষ্ণতা এখন ওয়ান ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয়েছে এবং যেটা আরো যদি উষ্ণ হয় আমরা এই ধরনের ক্যাটাস্ট্রফিক বৃষ্টিপাত বা বন্যা তারপরে খরা কিংবা আপনার যে ঘূর্ণিঝড় সেগুলি কিন্তু আরো বেশি দেখবো এবং এ বছরই আইপিসিসির যে স্পেশাল রিপোর্টটা বের হয়েছে সিক্সথ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট সেখানে আমরা দেখি যে আমাদের এই অঞ্চলের জন্য প্রজেকশন হচ্ছে মনসুনে বৃষ্টি বেড়ে যাবে এবং এই ধরনের বন্যা কি সেই কারণেই হয়েছে কিনা এটার জন্য আসলে আলাদা ভাবে স্টাডি করতে হয় যেটাকে আমরা বলে ইভেন্ট অ্যাট্রিবিউশন স্টাডি কিন্তু বিশ্বজুড়ে আমরা দেখছি যে এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা এবং তার ফ্রিকুয়েন্সি মানে ঘন ঘন এটা হচ্ছে তো আমরা এই 
পার্টিকুলার ইভেন্ট হয়তো এই মুহূর্তে বলতে পারছি না যেটা পুরোপুরি জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য হয়েছে কিন্তু সারা বিশ্বে আমরা আবহাওয়ার একটা পরিবর্তন দেখছি এবং ভবিষ্যতে আমাদের এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেড়ে যাবে সেজন্য কিন্তু আমাদের এখন থেকেই প্রস্তুতি রাখতে হবে এবং বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখছি এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিভিন্ন সময় আসছে মনসুনের সময় এই মনসুনে আবার দেখব যে আমরা সাইক্লোন দেখছি এবং বজ্রপাতের পরিমাণও এখন অনেক বেড়ে গিয়েছে হ্যাঁ তো সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের দেশের জন্য একটা দুর্যোগ যতটা বেশি বৃদ্ধি পাবে আমাদের পপুলেশন বেশি আমাদের সমতাল ভাগ বেশি তো সবকিছু মিলে আমরা কিন্তু এমনিতেই আমাদের বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছিল কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনে এই দুর্যোগ গুলোতে আরো একটা অতিরিক্ত ফুয়েল দিবে মানে এটাকে বাড়ায় বাড়িয়ে দিবে এবং আমরা অলরেডি তার আলামত সারা পৃথিবীতে দেখছি আমি এ বিষয়ে নিয়ে আমি পরবর্তীতে মীন মোস্তাক আহমেদ রবির কাছে আসতে চাই তার আগে একটু সফিল আলম চৌধুরী নাদেলের কথা শুনতে চাই যে সিলেট অঞ্চলে আপনি বন্যা দুর্গত মানুষকে একদম কাছ থেকে দেখছেন নিশ্চয়ই সেই জায়গাতে আসলে সেনাবাহিনী কাজ করছে সেনাবাহিনী আসলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানুষের কাছাকাছি কতটা যেতে পারছে আপনার যে চিত্রটি দেখছেন সেটি একটু জানতে চাই আপনার কাছ থেকে আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আমরা যেটা জেনেছি যে মঙ্গলবারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে যাবেন তো সে সেই বিষয়টি নিয়ে আপনাদের প্রস্তুতি কি দেখুন গত পরশু দিন থেকেই সেনাবাহিনী মাঠে নেমেছে তারা প্রথমে আমি যেটা বলছিলাম যে মানুষের আর্থিকটা ছিল পানিবন্দী অবস্থা থেকে নিজেদেরকে নিজের পরিবার এবং গবাদি পশুকে রক্ষা করা এটা সোশ্যাল মিডিয়ার প্রচুর মানুষজন এই ধরনের তাদের আকুতিটা জানিয়েছিলেন এবং আমরাও সেটা কাছে থেকে দেখেছি সেনাবাহিনী মাঠে নেমেছেন বিজেপি নেমেছে কোস্ট গার্ড এবং নৌবাহিনীকেও এই সিলেট এবং সুনামগঞ্জে নামানো হয়েছে তারা নৌজানের পাশাপাশি হেলিকপ্টার নিয়েও তারা এসেছেন এবং স্থানীয়ভাবে ট্রলার বা ইঞ্জিনের নৌকা যেগুলো সেগুলো তারা সংগ্রহ করে তারা এই কাজে ব্যবহার করছেন তবে একটা জিনিস যেটা আমাদের ব্যবসায়ী বা এই যে বিপদে পড়লে পড়ে যেটা হয় আমাদের এটা চরিত্রই হয়ে গিয়েছে যে পাঁচ টাকার মোমবাতি এখন দশ টাকা যে চিড়া বা শুকনো খাবার যেমন চিড়া বা মুড়ি এগুলো অস্বাভাবিক ভাবে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে এবং বিশেষ করে সিলেটের কালিকার যে জায়গাটায় চালের আড়ত বা অন্যান্য মশলা বা সবকিছু যেটা এই কেন্দ্রিক ব্যবসা হয়ে থাকে সেখানে পানি উঠে যাওয়ার কারণে কিছুটা হলেও সংকট সৃষ্টি হয়েছে এবং আপনারা জানেন সড়ক পথে যোগাযোগটাও কিছুটা ব্যাহত ছিল এই কারণেও সরবরাহে আমরা ঘাটতি দেখেছি তবে সেনাবাহিনী তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং সবচেয়ে বড় সেনাবাহিনীর মানুষের একটি মনোবল দর্শক আমার সম্ভবত সফিল আলম চৌধুরী নাদেলের সংযোগটিতে একটি সমস্যা হচ্ছে আমরা একটু মীন মোস্তাক আহমেদ রবির কথা শুনতে চাই যারা মীন মোস্তাক আহমেদ রবি আপনি শুনছিলেন যে কথাটি ডক্টর সাইফুল ইসলাম বলছিলেন যে সারা পৃথিবী ব্যাপী এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ তার পরিবর্ত তার আচরণে পরিবর্তন আচরণ আচরণে পরিবর্তন আচরণে পরিবর্তন আনছে তো সেই ক্ষেত্রে সামনের দিনগুলোতে বাংলাদেশ যেহেতু দুর্যোগ প্রবণ একটি রাষ্ট্র বিভিন্ন সময় আমাদেরকে ঘূর্ণিঝড় বন্যা এর মধ্য দিয়েই যেতে হয় তো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কিংবা এই মন্ত্রণালয় কোন ধরনের এই বিষয়গুলোতে কি আগাম কোনো ভাবনা ভাবছে তারা কি কোনো ধরনের কোনো প্রস্তুতি নেওয়ার কথা চিন্তা করছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন আসলে এটা নিয়ে আমরা প্রি ডিসকাশন করেছি এবং আমরা এটা নিয়ে ভাবছি বা ভাবি কারণ আমরা জানি যে আগামী পৃথিবী ইনভারমেন্টাল যে চেঞ্জেস এবং মানে সব ইনফ্যাক্ট ইনভারমেন্ট অ্যান্ড ইয়েটা যেটাকে আমি বলতে চাচ্ছি ইনভারমেন্ট আর একটা কি যাই এগুলো কিন্তু একে অপরের পরিপূরক এবং সারা পৃথিবীতে ইনভারমেন্টের ওপরে এখন সবাই যে পরিবেশ কি অবস্থায় যাচ্ছে কি হবে এই পরিবেশটা কিন্তু অনেকখানি আমাদের উপরেও নির্ভর করে যে আমি আমার এলাকার পরিবেশটাকে যদি খারাপ করে ফেলি নিজেরা কারণ মানুষ দ্বারা অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর একটা নেচার থেকেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় পরিবেশ 
মানুষ দ্বারা যে সমস্ত পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেটাতে ইনফ্যাক্ট সেটাকে সমাধান করা সম্ভব নেচার থেকে যেটা হয় সেটা কিন্তু রিলি ভেরি টাফ चेस्टा कर मुजिब कल्ला बनाची जिन बंगबंधुर एक स्वप्न छोड़ तिहत्तर साले नोआखाली जाए स्वप्न देखे किल्ला टाइपर से पार्मान्ट एक सोल्यूशन मुजिब कल्ला बना सारा देश व्यापी हमें मुजिब कल्ला कर सैक्लोन शेल्टर बढ़ाची अनेक परिमाणे सो दैट आगामी जदि को झड़ है बना है साथ ही साथ ही जनसाधारण के सब शेल्टारे नहीं जो पे पर्याप्त प्रभाव प्रत्येक जिन नजरदारी सब सचेतन हई मोकबिला खुब एक कठिन मन करना तब नेचारे परिवर्तन नाम নেমে যেসব এলাকাতে বিশেষ করে যে ঢাকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো মধ্যান দেশের মধ্যাঞ্চলগুলো যখন প্লাবিত হওয়ার একটি আশঙ্কা রয়ে রয়ে যাচ্ছে যে বিষয়টি আজকেও মন্ত্রীরাও বলছিলেন সেই বিষয়টিতে আসলে আপনাদের প্রস্তুতি কি এই বিষয়ে আপনাদের কোনো ধরনের আগাম প্রস্তুতি নিয়েছেন কিনা এর মধ্যে শুন এটা আমি এটা যদি আমি আপনাকে বলি যে আমরা আগাম প্রস্তুতি নিয়েছি এটা মিথ্যা কথা বলা হবে বিষয়টি হলো যে बचर बारो मास नदी खनन कर्मसूची करते समन्वय पानी धारण क्षमता बेड़े जाए दर्शक क्या দর্শক আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি গণতন্ত্র গণতন্ত্র অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি শুভঙ্কর আমার সাথে তিন জন অতিথি রয়েছে কথা বলছি বন্যা ত্রাণ ব্যবস্থাপনা নিয়ে আমি এবার শুরুতে আবার শফিউল আলম চৌধুরী নাদেলের কাছে যেতে চাই জনাব শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল আপনি নিশ্চয়ই এবার শুনতে পাচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মঙ্গলবারে বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করবেন বলে আমরা জেনেছি সেই বিষয়ে আপনাদের কোনো প্রস্তুতি দলগতভাবে রয়েছে কিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকা থেকে হেলিকপ্টার যোগে আসবেন তিনি সিলেট এবং সুনামগঞ্জের বন্যা উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন করবেন এবং পরবর্তীতে সিলেট সার্কিট হাউসে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ এবং প্রশাসনের সঙ্গে এবং সেনাবাহিনী তাদের সঙ্গেও তিনি কথা বলবেন মত বিনিময় করবেন এবং কিভাবে ত্রাণ তৎপরতা বাড়ানো যায় সেই ব্যাপারে তিনি কিছু নির্দেশনা দিবেন সেটা আমরা আশা করছি এবং আজকে আপনারা জানেন সন্ধ্যার পরে তিনি যেটা বলেছেন এক কোটি টনেরও বেশি 
চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে দুই কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ টাকা নগদ এবং প্রায় ষাট হাজার শুকনো খাবারের প্যাকেট সেটা বলেছেন যে দেয়া হবে এবং আজকে নগদ আরো পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দেয়া হয়েছে দুইশো মেট্রিক টন চাল পাঁচ হাজার শুকনো খাবারের প্যাকেট এবং তার আগে গত পরশুদিন যেটা পরশুদিন থেকে যেটা প্রশাসনের মাধ্যমে সিলেট এবং সুনামগঞ্জে ইতিমধ্যে বিতরণ করা হয়েছে দুইশো মেট্রিক টন চাল এবং প্রায় ষাট লক্ষ টাকা এবং বিশ হাজারেরও অধিক শুকনো খাবার তার পাশাপাশি প্রশাসন তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনা এবং আমাদের যারা স্থানীয় সংসদ সদস্য রয়েছেন মন্ত্রিপরিষদের সদস্য রয়েছেন তারাও কিন্তু বন্যা উপযুক্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন এবং তাদের নিজস্ব তহবিল বা অন্যান্য খাত থেকে তারা ইতিমধ্যে বরাদ্দ দিয়েছেন ধন্যবাদ সবিল আলম চৌধুরী নাদিল মিন মোস্তাক আহমেদ রবি আপনার কাছে আসতে চাই এই মুহূর্তে সেটি হচ্ছে যে যেই ত্রাণগুলো দেয়া হচ্ছে শুকনো খাবারগুলো দেয়া হচ্ছে এর মধ্যে কি শিশু খাদ্যের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সবই সবই আমি মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে কথা বলেছি আমরা সব দিক খেয়াল করেই এই ত্রাণ সামগ্রীগুলো আমরা পৌঁছানোর চেষ্টা করি বিশেষ করে সুপেয় পানি বাচ্চাদের খাবার এবং ঔষধপত্র এগুলো সবই থাকে ওটার মধ্যে এবং এসব বিষয়ে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নাই ইনশাল্লাহ আর বন্যা পরবর্তী বন্যা পরবর্তী ব্যবস্থাপনা বন্যা পরবর্তী পরেও বেশ কিছু অসুখ বিসুখ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেগুলো আমরা পর্যবেক্ষণ করি এবং সেগুলোর জন্য আমরা নির্দেশনা দিয়ে থাকি যে এবং সবাই যাতে অ্যালার্ট থাকে বেশ করে মেডিকেল টিম ঠিক করা এখনো মেডিকেল টিম বিভিন্ন জায়গায় যদি আপনি জানেন তো যে এটাতে অনেক সময় ডায়রিয়া হতে পারে তারপরে জ্বর হতে পারে অনেক কিছু হতে পারে সে কারণে আমাদের মেডিকেল টিম যথেষ্ট প্রস্তুত রাখা হয় এবং ফায়ার ব্রিগেড বিশেষ করে মন্ত্রী যেটা বললেন যে ফায়ার ব্রিগেড আনসার বিডিবি পলিশ আর্মি কোস্টগার্ড বিশেষ করে কোস্টগার্ড নেভির কোস্টগার্ডও কিন্তু সচেতন এবং সজাগ আছে এভরিবডি ইজ ভেরি অ্যালার্ট অ্যাবাউট দিস আমরা কোনো কিছুতেই ছাড় দিই না এবং আমরা দেবো না ইনশাল্লাহ আমরা যাতে করে মানুষজন বিন্দু মাত্র কষ্ট না পাই সেজন্য আমরা সর্বদাই সজাগ থাকি এবং আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করি অনেক ধন্যবাদ মীর মোস্তাক আহমেদ রবি আমি এবার আসতে চাই অধ্যাপক ডক্টর সাইফুল ইসলামের কাছে ডক্টর সাইফুল ইসলাম আপনার কাছে সর্বশেষ যেটি জানতে চাওয়ার এই বন্যার আসলে আমাদের যেহেতু একটি এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে আসলে বন্যা সবসময় উপদ্রব ঘটাবে এটি আমাদের আসলে চিরাচরিত নিয়ম সেই জায়গা থেকে আসলে বের হতে গেলে আমাদের আসলে কিছুই করার নেই কিন্তু ব্যবস্থাপনাটি কীরকম হওয়া উচিত আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে এই মুহূর্তে এই ধরনের বন্যা আবারও এইরকম ফ্লাশ ফ্লাড হওয়ার কি কোনো ধরনের আশঙ্কা রয়েছে কি না এখন যে মানে আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নটার উত্তর বলছি আগে যে আমরা মনসুন সিজন জুন মাস থেকে আমাদের শুরু হয় এখন জাস্ট জুন মাসের আজকে উনিশ তারিখ এরপরে জুলাই অগাস্ট এবং সেপ্টেম্বরও আমাদের মৌসুমি বাই সক্রিয় থাকবে তো অবশ্যই আর একবার হয়তো এরকম বন্যা হওয়ার চান্স আছে তবে সবসময় যে এত বেশি বৃষ্টি হবে এমন নয় হ্যাঁ তো সেদিক থেকে চিন্তা করলে আমরা হয়তো আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে যেটা মাননীয় সংসদ সদস্য বললেন যে আমরা অনেক অ্যাক্টিভলি এখন ত্রাণের কাজ করে যাচ্ছি কিন্তু আমাদের এই প্রস্তুতি রাখতে হবে যে কোনো সময় এই ধরনের মনসুন রেনফল হয়ে বিশ্বত ফ্লাশি রিজনে আমাদের দেশের উত্তর পূর্ব অঞ্চলে এ ধরনের বন্যা হতে পারে আর একটা খবর আমরা মোটামুটি দেখছি যে আগামীকালের পরে বৃষ্টির পরিমাণটা কিন্তু কমে যাচ্ছে তখন যেটা ফোরকাস্ট গ্লোবাল মডেল থেকে দেখাচ্ছে তার মানে তারপর থেকে পানি কিন্তু আস্তে আস্তে কমা শুরু করবে তো সেদিক থেকে নর্থ ইস্টের জন্য হয়তো একটু সুখবর আল্লাহ তালা নিয়ে আসবেন আর কি তো এরপরে আমাদের অন্যদিকে ব্রহ্মপুত্রের যে বন্যাটা হচ্ছে সেটা হয়তো দেখা যাবে যে মধ্যাঞ্চলের দিকে থাকবে তবে এটাও খুব বড় বন্যা হবে না বোধ হয় এ পর্যন্ত যে পূর্বাভাস দেখা যাচ্ছে আর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যেটা অনেক আলোচনা হলো যে ড্রেজিং করা তবে আমরা মনে করি যে ড্রেজিং স্টাডির মাধ্যমে ইন্টেলিজেন্টলি করা উচিত তত তত ড্রেজিং করলেও আবার দেখা যায় ড্রেজ ম্যাটেরিয়াল নদীতে ফেললে সেটাও আবার কিন্তু অনেক সময় কাজে আসে না এবং কোন জায়গাটা বাদ দিতে হবে এবং জি কোথায় আবার বাদ দিলে আমি বেশি উপকার পাবো কোথায় ড্রেজিং করতে হবে এটা একটা সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় কাজ করলে আমার মনে হয় সেটা অনেক বেশি অ্যাক্টিভ হবে এবং এফেক্টিভ হবে আমরা 
অনেক সময় দেখি এই সমন্বয় অনেক সময় থাকে না তো আমাদেরকে অবশ্যই বন্যা এবং ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের কথা মাথায় রেখে আগামী দিনের প্রস্তুতি গুলো নিতে হবে যেটা ফ্ল্যাট শেটার কথা বললো অপর্যাপ্ত আমরা অনেক সময় দেখছি যে পাওয়ার স্টেশনের যে বেজ লেভেল সেটা অনেক নিচে সেখানে পানি ঢুকে যাচ্ছে এবং শহর সিলেট শহর বিশ্বত সেটা রক্ষা করার জন্য প্রোটেকশন দেওয়ার দরকার হতে পারে ফ্ল্যাট ওয়াল পৃথিবীর অনেক বড় শহরে দেখি হ্যাঁ ফ্ল্যাট ওয়াল আছে যাতে বন্যা ওয়াটার ডাইভার্ট করে যায় অনেক জায়গায় আমরা গ্রোইন বা সাবমার্সিবল স্পার্ট দেখি যাতে ডিফ্লেক্ট করে যায় তো সব জায়গায় আসলে বাদ দিলেও সেডিমেন্ট নদীর মধ্যে ট্রাপ করে এবং ইকোসিস্টেমের প্রবলেম হয় রাস্তাঘাটও যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে আমাদের উড়াল সড়ক করা দরকার হাওয়ার অঞ্চলে এবং সাবমার্সিবল রোডও করা যেতে পারে তো সার্বিকভাবে আমাদের বন্যা ব্যবস্থাপনায় বিশেষজ্ঞ এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় একসাথে কাজ করলে আমরা এই ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলায় ভবিষ্যতে হয়তো আরো বেশি পারফরমেন্স দেখাতে পারবো অনেক ধন্যবাদ আপনার মিন মোস্তাক আহমেদ রবি আমাদের একদম সর্বশেষ মিনিটটি চলছে এই ব্যবস্থাপনা আপনার যদি সর্বশেষ কিছু যুক্ত করার থাকে একদম সংক্ষেপে সেটা হলো যেটা উনি যথার্থ বলেছেন একটা সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা উই ক্যান সলভ দি প্রবলেম উই ক্যান সেভ আই মিন উই ক্যান ফেস দি প্রবলেম আমাদের এটা হলো যে আমাদের ফেস করতে হবে তো যত্রতত্র যেমন খননের আসলে করলে হবে না একটা একটা অর্গানাইজড ওয়েতে খনন করলে আমরা এই এই যে বন্যা টন্যাগুলো মোকাবেলা করতে পারবো তো আমি এক কথা বলি ক্লাইমেট এবং এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড নেক্সট হলো ওয়েচার these three things are really a great problem for the whole world as a whole the world is fighting together unitedly asongo asongo dhonnobad asongo dhonnobad mir mustaq ahmed robi odhobak dr saiful islam ebong shofil alam choudhury nadel amader shonge jukto hobar jonno darshok apnader ko dhonnobad etokkhon dhore amader onushthane dekhar jonno dekha hobe agami porbe